ました。砸我窗户干嘛呀？你以为我想砸呀？给你打电话不接呀？我就是因为想多睡会儿，所以关机。这什么情况？啊，对了，那天韶华姐你跑什么呀？呃，一时冲动。<笑>我听说了，你的高中同学给你来了一场盛大的表白。再这么传下去，我是不是过两天还要跟他结婚呢？你也要跟我表白呀、啊？那天？再说了，不是你跟我说不让谈恋爱的吗？我跟你说是，到时候真让楚教练给我开了，不是前功尽弃了？行了行了行了，说正事儿。过两天楚教练让我参加滕翔杯，但我总觉得最近训练达到了瓶颈，成绩怎么都提不上去。所以呢？高手代练呀。代练？你以为是打游戏呢？五十块钱一小时。老叶说了，在短期内提升成绩最好的方法就是找高手代练呀，最管用了。高手这句话倒是没错，行吧，考虑一下吧。这上回有人骗我生病发烧的事儿，怎么算啊？行，我带你练。不过那天那事儿，你别勾销啊。一言为定。二百九十八，二百九十九，三百。起来。莫不是做完最后一组了吗？做完动作得拉伸啊！起来。日子没法过了，每天要忙着训练，还要应付期末考试，更何况我们班的老师一点都不喜欢我。你说我是不是直接转去你们体院，就可以万事大吉了？兽医不学了？这事我不得不承认，我真的没那个天赋。我可能学十年，都比不上欢欢学一个月。唉，还是老师说的对，人还是要做自己擅长的、热爱的。这不热爱吧，什么都白瞎。就像，就像逼着你跟不喜欢的姑娘谈恋爱。嗯、你认真的吗？先应付期末考试再说吧。欢欢倒是可以解决我的专业课，跟你说高数怎么办？高数你可以找人辅导一下嘛。老叶和欢欢自己都忙不过来了，那好意思再麻烦他们？要不我屈尊辅导一下你？你？怎么着？我不够格是吗？对啊、哦，你一直是个高阶学霸。那我就正式的把自己托付给你了。听这话，你是要把自己嫁给我呢？不是我，嗯，你调戏堂主。这一秒，小米一般的味道，是你给我的讯号。你的微笑像海岛，微风暖暖围绕。
次确定你的心，不能相信，湿了眼睛。嗯，呃，图书馆人应该挺多的，明天你早点来啊。川儿姐走了，走了。这儿够早了呀。啊！出去放红啊！炸炸炸炸炸！嗯，你帮我看看这道题，我我已经写了半天了。我看看。小鸟像梦一般的心跳。那，我我看看这道题的解题思路。哪个公式？哎不不不，这这这这这个公式。就像是下去了星星，那般幸运。对我看，是不是被盗号了？你还是个学霸呢，第一题都不行。那好好想想，做做做，做好。这一秒，一样的微笑，像是蜜桃。到底怎么喜欢上你的？我一定问你。你。真是服了你了，你把我叫过来给你补课，结果你好，一个人睡了四十分钟。怪我了？哎，知道是谁讲课讲的那么深奥又难得懂，一上午才讲了三道题，能不睡吗？行，怪我。下次给你补上。好、啊。哎呀，哎呀，哎呀，好疼呀！啊，哎呀，哎呦，怎么了？哎，我我我一不小心把脚给崴了。嗯，那我送你回去。哦。哎呀，那要不我们送你回去？哎呀，不不用了吧。你那自行车后座也只能坐一个人呀，我着急回去呢，他们叫我，我先走了。哎哎哎，同学！哎呀，哎呀，于于学长，那我我就麻烦你了。哎，老大，你知道波音系女生宿舍在哪吗？我知道。脚崴了，送他回去。哎哎，不不不，不用不用不用，我自己能回去。哎，别别别别,别，你脚不是崴了吗？胖子，交给你了。好，哎，拜拜。李宇冰，就算你不喜欢我，你也不能喜欢唐雪呀。走，小飞。学长不用了，我可以自己慢慢走回去了。走走走走走。放心，兄弟交流的事情，赴汤蹈火也会完成。走吧。今天的比赛，我希望你们两个人能发挥出最好的状态，让所有人看到我们一直以来努力训练的成果。有没有信心？有有。唐雪，这是你入队以来第一次正式参加比赛，在预赛和半决赛滑出这样的成绩，我的确是没有想到。好好表现吧，千万不要紧张。教练放心，不紧张。这不光是我对唐雪的要求，也是对你的要求。我们在比赛当中一定要调整好自己的心态，用自己的表现来诠释我们林大骁龙短道速滑队的精神。出
发吧没想到唐雪能一路杀进决赛，你的眼光不错，看看他今天的表现吧。准备的很充分呢。那当然，机会都是留给有准备的人的。场上将要进行的是甲组女子五百米决赛，下面介绍运动员站位：一号位，林城联合大学一零一号张月薇。三零三号徐墨源，三号位德庆市体育运动大学四零七号林月，四号位青城滑冰运动俱乐部七零三号李硕，五号位林城联合大学一零六号唐雪。